அனைவருக்கும் வணக்கம் பாடம் ஐந்து இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவில் கடைசி டாபிக் வந்துட்டோம் அன்றாட வாழ்வில் கூம்பு வளைவலின் பயன்பாடுகள் கூம்பு வளைவல்னா நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் வரையறை படிச்சிருப்போம் கூம்பு வளைவலின் வகைகள் படிச்சிருப்போம் வட்டம் நீள்வட்டம் பரவலயம் அதிபரவலயம் பற்றி படிச்சிருக்கோம் இப்போ நீள்வட்டம் பரவலயம் அதிபரவலயம் இந்த மூன்று கூம்பு வளைவலின் மூன்று கூம்பு வளைவலினுடைய சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சில கணக்குகளின் தீர்வுகளை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஐந்தில் ஒன்றாவது கணக்கு நம்ம கணக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பாலம் பரவலையோ வடிவில் உள்ளது ஒரு பாலம் பரவலையோ வடிவில் உள்ளது மையத்திலிருந்து அதன் உயரம் மையம் வந்து இங்கே இருக்குது சாரி அதாவது மையத்தில் பத்து மீட்டர் உயரமும் மையத்தில் பத்து மீட்டர் உயரமும் அடிப்புறம் முப்பது மீட்டர் அகலமும் அதாவது இந்த மொத்த நீளம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பது மீட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க கொண்ட பாலத்தில் மையத்திலிருந்து இருபுறமும் ஆறு மீட்டர் தூரத்தில் பாலத்தினுடைய உயரம் என்ன இதான் நம்மளுடைய கேள்வி நான் ரஃபாக சும்மா போட்டு காட்டுறேன் ஆக்சுவல் படம் தான் இருக்கு பாருங்க அதாவது பாலம் வந்து பரவலை பரவலைய வடிவில் உள்ளது பாலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மையம் வந்து பத்து மீட்டர் உயரம் அதே நேரத்தில் இரு அடிப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மீட்டர் அகலம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாதி பதினைந்து இந்த ஒரு பாதி பதினைந்து மீட்டர் அதாவது மையத்தினுடைய இருபுறமும் இருபுறமும் ஆறு மீட்டர் தொலைவில் பாலத்தினுடைய உயரம் என்ன இப்போ ஆறு மீட்டர் தொலைவில் பாலத்தினுடைய உயரம் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ஸ் என்பது பாலத்தினுடைய உயரம் இந்த ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முதல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல இருந்து பாலம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த உயரத்தை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஒய் ஒன் வச்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த ஒய் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டு மொத்த உயரம் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த உயரம் பத்து மீட்டர் பத்து மீட்டர்லேருந்து இந்த மீட்டர் நம்ம உயரத்தை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஹைட்ஸ் கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த புள்ளியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த புள்ளி வந்து என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மையத்திலிருந்து ஆறு மீட்டர் தொலைவு அப்போ எக்ஸ்ஹெச் தொலைவு ஆறு ஒய்ஹெச் தொலைவு ஒய் ஒன் அப்போ ஆறு கம்மா ஒய் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கம் முப்பது மீட்டர் அகலம் அப்போ ஒரு பாதி பதினைந்து இந்த பாதி பதினைந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயரம் வந்து பத்து அப்போ இந்த புள்ளி என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா பதினைந்துக்கமா மைனஸ் பத்து இந்த பக்கம் புள்ளி பதினைந்து மைனஸ் பதினைந்துக்கமா மைனஸ் பத்து எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு கீழே வரும்போது ஒய்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம மைனஸ் குறியீடு போடும் ரெண்டு புள்ளிகளை நீங்கள் எந்த புதிய புள்ளிகளை எடுத்து செஞ்சாலும் விட கரெக்டாக வரும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை கணக்குகளை நம்ம செய்யும் போது மொதல் மொதல் படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படம் கரெக்டாக வரையணும் புள்ளிகளை கரெக்டாக குறிக்கணும் சமன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக எழுதணும் சமன்பாடை கரெக்டாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவையான புள்ளி என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக குறிக்கணும் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி அதை பிரதியிடணும் ஸோ இதை கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எளிமையாக தீர்வு கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ படம் பரவாயில்ல வடிவம் உள்ளது அதாவது கீழ் நோக்கி திறப்புடைய பரவாயில்லையம் கீழ் நோக்கி திறப்புடைய பரவாயில்லத்தினுடைய சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து பரவாயில்லையம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறத நம்ம இருக்கும் அதனுடைய சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு ஏங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் படத்தில் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி அப்படிங்கிறப்ப பதினைந்து கம்மா மைனஸ் பத்து என்பது புள்ளி நம்ம கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி இது பரவாயில்லத்தின் மீது உள்ளதால் பதினைந்து கம்மா மைனஸ் பத்துங்கிற புள்ளியை நம்ம உள்ள மொதல் பிரதிடுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக பதினைந்து ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் பத்து பிரதிடுறோம் அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஈக்குவல் டு பெருக்குனிங்கன்னா நாற்பது ஏ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பை நாற்பது சுருக்கணும் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஐந்து பை எட்டு ஏயின் மைப்ப திரும்ப சமன்பாடில் பிரதிடணும் எக்ஸ் கேட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஐந்து பை எட்டு இன்ட்டு ஒய் சுருக்குனிங்கன்னா மைனஸ் நாற்பத்தி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இன்னொரு புள்ளி படத்தில் குறிச்சிருக்கோம் அதாவது ஆறு கமா ஒய் ஒன் என்ற புள்ளி பரவாயில்லத்தின் மீது இருக்குது ஸோ அதை பிரதிட்டோம்னா நமக்கு ஒய் ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஆறு கம்மா ஒய் ஒன் என்ற புள்ளி பரவாயில்லத்தின் மீது உள்ளதால் உள்ள பிரதிட்டோம்னா ஆறு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாற்பத்தி ஐந்து பை இரண்டு இன்ட்டு ஒய் ஒன் இப்போ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு இரண்டு பை மைனஸ் நாற்பத்தி ஐந்து இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு பை மைனஸ் நாற்பத்தி ஐந்து சுருக்குனிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஆறு கிடைக்குது ஸோ ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மேலிருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய தூரம் அதாவது உயரம் நீங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ உயரம் வந்து நம்ம எப்பயுமே பாசிட்டிவ் மிகையை தான் நம்ம எ
அப்ப நெடுஞ்சாலையினுடைய மொத்த அகலம் பதினாறு மீட்டர் முகப்பு அல்ல முகப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தான் முகப்பு இப்ப நெடுஞ்சாலை பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்குள்ளதான் நமக்கு நெடுஞ்சாலை இருக்கும் இதனுடைய மொத்த அகலம் பதினாறு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சாலையின் விளிம்பில் சுரங்க பாதையினுடைய உயரம் நாலு மீட்டர் ஸோ இந்த அளவு நாலு இந்த அளவும் நாலு சரக்கு வாகனம் செல்வதற்கு தேவையான அளவிற்கும் முகப்பின் அதிகபட்ச உயரம் ஐந்து மீட்டர் ஆகும் முகப்பினுடைய அதிகபட்ச உயரம் வந்து இங்கே எவ்வளோ அப்படின்னா ஐந்து மீட்டர் ஸோ ஐந்து மீட்டர் ஆக இருக்க வேண்டுமெனில் சுரங்க பாதையின் திறப்பின் அகலம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் சுரங்க பாதையினுடைய திறப்பின் அகலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முழு நீளம் தான் திறப்பின் அகலம் பாதையினுடைய அகலம் வந்து நமக்கு வந்து பதினாறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த அளவு எட்டு இருக்கும் இந்த அளவு எட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மொத்த அகலம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நீள்வட்டத்தினுடைய நெட்டச்சின் நீளம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கணக்கை பார்க்கணும் ஸோ படத்தை தெளிவாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சுரங்க பாதையினுடைய முகப்பு இது வந்து நெடுஞ்சாலையினுடைய மொத்த அகலம் பதினாறு மீட்டர்னா இது எட்டு எட்டு இங்கே அதிகபட்ச உயரம் வந்து ஐந்து மீட்டர் இங்கே ரெண்டு பக்கமும் உயரம் நெடுஞ்சாலையினுடைய உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மீட்டர் இப்போ இந்த புள்ளி எட்டு கம்மா நாலு இந்த புள்ளி எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ கம்மா ஐந்து மையம் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த புள்ளி ஜீரோ கம்மா ஐந்து கேள்வி என்னென்னா முகப்பினுடைய மொத்த அகலம் முகப்பு அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ டேஷ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நெட்டச்சின் நீளம் நெட்டச்சின் நீளம் நமக்கு தெரியும் டூ ஏ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஏ கண்டுபிடிச்சா போதும் ஒரு பாதி ஏ கண்டுபிடிச்சா அதை இரண்டாவது நம்ம பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நெட்டச்சின் நீளம் ஏ ஏ டேஷ் அதாவது முகப்பின் அகலம் கிடைக்கும் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் இருந்து நீள்வட்டமானது எக்ஸ் சின் மீது அமைகிறது நீள்வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ முதல்ல ஜீரோ கம்மா ஐந்து என்ற புள்ளி நீள்வட்டத்தின் மீது இருக்கிறதுனால இதை உள்ள பிரதிடுறோம் இப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஐந்து பிரதிட்டோம் அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆயிரும் குறுக்க பெருக்கினீங்கன்னா பி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து இப்போ சமன்பாடு எப்படி மாறுது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை இருபத்தி ஐந்து ஈக்குவல் டு ஒன்று சொல்லி மாறுது நீள்வட்டத்துக்கு மேலே மற்றொரு புள்ளி நமக்கு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எக்ஸ்ஹெச் தொலைவு எட்டு ஒய்ஹெச் தொலைவு நாலு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எட்டு கம்மா நாலு என்ற புள்ளி நீள்வட்டத்தினுடைய மீது உள்ளதால் எக்ஸுக்கு பதிலாக எட்டு எட்டு ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நான்கு ஸ்கொயர்ட் பை இருபத்தி ஐந்து ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ எட்டு ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இங்கிட்டு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா பதினாறு பை இருபத்தி ஐந்து குறுக்க பெருக்கி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து மைனஸ் பதினாறு ஒன்பது பை இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு பக்கம் தலைகீழ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் பை எட்டு ஸ்கொயர்ட் என்பது அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து பை ஒன்பது இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து பை ஒன்பது இன்ட்டு அறுபத்தி நாலு ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு பக்கம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்துக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஐந்து அறுபத்தி நாலுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது எட்டு ஒன்பது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் மூன்று ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஏ வின் மதிப்பு நாற்பது பை மூன்று ஸோ நம்ம ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மதிப்பு ஏ மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்மளுடைய முகப்பினுடைய அகலம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ஏ ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ முகப்பின் அகலம் என்பது நெட்டச்சின் நீளம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பது பை மூன்று எண்பது பை மூன்று சுருக்குனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இரிமோன் ஆறு மிச்சம் இரண்டு இருபது இருபது பை மூணுன்னா அரிமோன் பதினெட்டு மிச்சம் இரண்டு ஜீரோ சேர்த்திங்க அப்படின்னா புள்ளி வச்சு அரிமோன் பதினெட்டு ஆறு 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 எக்ஸ்ட்ரா போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ முகப்பினுடைய அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஏழு மீட்டர் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஐந்தில் மூன்றாவது கணக்கு ஒரு நீரூற்றில் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மீட்டர் கிடைமட்ட தூரத்தில் நீரின் அதிகபட்ச உயரம் நான்கு மீட்டர் நீரின் பாதை ஒரு பரவாலயம் ஸோ பரவாலயம் அப்படிங்கிறப்ப பாருங்கள் இது வந்து நீரூற்று ஆதி இந்த புள்ளி ஆதி புள்ளி ஜீரோ கம்மா ஜீரோ கிடைமட்ட தூரத்தில் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மீட்டர் தூரத்தில் நீரின் உயரம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மீட்டர் இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் தூரத்தில் நீரினுடைய உயரம் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது வந்து பரவாலய பரவாலய பாதையில் இருக்கிறதுனால இது வந்து எக்ஸ்ஹெச் இது வந்து ஒய்ஹெச் ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த உயரம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மீட்டர் தூரத்தில் நான்கு மீட்டர் உயரத்தில் நீரின் உயரம் இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் தூரத்தில் நீரின் உயரம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸோ கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் எழுந்து நம்ம படம் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பரவாலயம் கீழ் நோக்கி திறப்புடையது இதில் மையம்
ஜீரோ பிரதிட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு வரும் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ பிரதிட்டா மைனஸ் நாலு ஏ இன்ட்டு மைனஸ் நான்கு ஸோ பதினாறு ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து பை பதினாறு ஸோ ஒன் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்துங்கிறது ஒன்று பை நான்கு இப்போ ஒன்று பை நான்கு பை பதினாறு அப்படின்னா ஒன்று பை திரும்ப இதை உள்ளே நம்ம பிரதிட்டுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு ஒன்று அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்லத்தின் மீது மற்றொரு புள்ளி இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து கமாக ஹைச்சு இந்த புள்ளியும் நம்ம திரும்ப படுத்திடுறோம் ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து கமாக ஹைச்சு என்ற புள்ளி பரவாயில்ல மீது உள்ளதால் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்றோம் ஹைச்சை படுத்திடுறோம் ஹைச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து அப்படிங்கிறப்ப ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பதினாறு குறுக்க பெருக்கிட்டோம் பதினாறு மைனஸ் உள்ள பெருக்கிட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஹெச் பிளஸ் நான்கு ஜீரோ புள்ளி ஐந்துங்கிற ரெண்டு ஐந்துங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒன்று பை நாலு ஸோ ஒன்று பை நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்று பை பதினாறு அப்போ ஒன்று பை பதினாறு பதினாறு கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ஒன்று இந்த பக்கம் மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் நான்கு ஸோ ஹெச் எங்களுக்கு கொண்டுக்கிட்டீங்க ஹெச் ஈக்குவல் டு நான்கு மைனஸ் ஒன்று இப்போ ஹெச் ஈக்குவல் டு மூன்று மீட்டர் ஸோ அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஏழு புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டர் கிடைமட்ட தூரத்தில் நீரின் உயரம் மூன்று மீட்டராக இருக்கும் படத்தை பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ புள்ளி மீட்டர் தூரத்தில் நான்கு மீட்டர் உயரம் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து மீட்டரில் உயரம் வந்து நீரின் உயரம் வந்து மூன்று மீட்டராக இருக்கும் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஐந்தில் முதல் மூன்று கணக்குகள் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமானது படம் வந்து தெளிவாக மொதல் வரைஞ்சிக்கோங்க அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை குறிக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை பயன்படுத்தி புள்ளிகளை நம்ம உருவாக்கணும் ஸோ படத்தினுடைய சமன்பாடு கரெக்டாக எடுத்தணும் புள்ளிகளை கரெக்டாக பதிவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மதிப்புகளை நாம் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கலாம் நன்றி